നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ അനുജ ഞാൻ ക്രിസ്റ്റീന നോക്കാം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ താനൂർ ബോട്ട് അപകടം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത താനൂരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിക്കാനിടയായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ടിന്റെ ഉടമ പി നാസർ പിടിയിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് താനൂർ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അപകട സമയത്ത് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിടെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് താനൂർ തൂവൽ തീരത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന ഈ ബോട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി സവാരി നടത്തിയിരുന്നത് അപകട സമയത്തും ബോട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നതിലും അധികം ആളുകളെ കയറ്റിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം സർവീസ് പാടില്ലെന്ന നിബന്ധനയും ഇവർ ലംഘിച്ചു ഇതോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ ബോട്ടുടമ താനൂർ സ്വദേശി പി നാസർ ഒളിവിൽ പോയത് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം അപകട സമയത്ത് ബോട്ടിൽ നാല് ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് അപകടത്തിന് ശേഷം ഇവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല നാല് പേരും ഒളിവിൽ പോയെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ഇവർക്കായും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇതോടൊപ്പം കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു താനൂർ ഡി വൈ എസ് പി വി വി ബെന്നിയാണ് അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ താനൂർ എസ് എച്ച് ഒ ജീവൻ ജോർജ് കൊണ്ടോട്ടി എ എസ് പി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സി ആർ പി സി വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ട്വന്റി ഫോർ തിരൂർ താനൂരിലെ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയേഴ് പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ പതിനഞ്ച് പേർ കുട്ടികളാണ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന എട്ട് പേർ അപകട നില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് കണ്ണീരോടെ ജന്മനാട് വിട നൽകി നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനവും നാട്ടുകാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നിട്ട രാവും പകലും കണ്ടത് ദുരന്തഭൂമിയിലെ അതിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് മധ്യവേനലവധിയിലെ പിന്നിട്ട ഞായറാഴ്ച സായാഹ്നത്തിലെ തൂവൽ തീരത്തെ ആകാശ കാഴ്ചകൾ കുട്ടികളുമായി കുടുംബങ്ങൾ ഉല്ലസിക്കാൻ കൂട്ടമായി എത്തി പക്ഷേ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ട് ചട്ടങ്ങൾ പലതു ലംഘിച്ച് ഇരട്ടിയിലേറെ യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ഉല്ലാസയാത്ര ദുരന്തയാത്രയായി മാറുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുമക്കളെയും കൂട്ടി സന്തോഷിക്കാൻ വന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ഈ നാടിനെ ശരിക്കും കണ്ണീർ കയത്തിലാഴ്ത്തി ദുരന്തശേഷമുള്ള ഓരോ കാഴ്ചയും ആരുടെയും കണ്ണ് ഈറനണിയിക്കുന്നതാണ് ഭരണ സംവിധാനമാകെ താനൂരിലേക്ക് പറന്നെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് ആശ്വാസം പകരാൻ താനൂരിലെത്തി പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചു ഒപ്പം മന്ത്രിമാർ അനവധി താനൂരിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കി മന്ത്രിസഭാ യോഗശേഷം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം വീതം മരിച്ച ഓരോ ആളുകളുടെയും കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പരിഹാരമായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും സർക്കാർ എന്ന നിലക്ക് ഓരോ ആൾക്കും അവ ഓരോ ആളുടെയും കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണീർ കടലിലകപ്പെട്ട താനൂരുകാർ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോട് ഒപ്പം നിന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മികച്ച മാതൃകയാണ് തീർത്തത് ഇനിയൊരു ദുരന്തം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഈ നാട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കർശന നടപടിക്ക് കേരളക്കരയാകെ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ സേനാ വിഭാഗത്തിനൊപ്പം താനൂരിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഒരു സൈന്യം എന്നോണമാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്ന് കാലത്തും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ഒരു ദുരന്തം മനുഷ്യൻ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബോട്ടിന് മുന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് കരുതലിനൊപ്പം ശക്തമായ അന്വേഷണവും നടപടിയുമാണ് വേണ്ടത് പതിവ് പോലെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഇനിയൊരു ദുരന്തം എവിടെയും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലയ്ക്കും രാജേഷ് വെള്ളരിക്കൊണ്ടിനൊപ്പം ദീപക് ധർമ്മടം ട്വന്റി ഫോർ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയവർ ഇനി ഖബറിലും ഒന്നിച്ച് താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിലെ തീരാ നോവായി സീതലവിയുടെയും ഐഷാബിയുടെയും കുടുംബങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേരുടെ വിയോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കറിയാൻ പോലും 
അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയവർ ഇന്നു മടങ്ങിയെത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ പരപ്പനങ്ങാടി പുത്തൻ കടപ്പുറം സ്വദേശി സൈതലവിയുടെ കുടുംബത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സൈതലവിയുടെ ഭാര്യ സീനത്ത് മകൾ ഹസ്ന ഷംന ഷഫ്ല ഫിദ ദിൽന റസീന ഷഫ്ര ഫാത്തിമ റഷിദ പത്തു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള നൈറ ഫാത്തിമ സൈതൽവിയുടെ സഹോദരി നുസ്രത്തിന്റെ മകൾ ആയിഷ മഹറിൻ എന്നിവരെയാണ് ഒരേ അപകടം കവർന്നെടുത്തത് കുടുംബമില്ലാതെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സങ്കടം എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു കുടുംബമില്ലാതായി എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടികളില്ല അവരെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് വാവിട്ട് കരയാൻ പോലും വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിലും അപ്പുറാണ് കുന്നുമ്മൽ കുടുംബത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹം ആദ്യം സൈതലവി പുതുതായി പണിയുന്ന വീടിനു മുന്നിലും പിന്നീട് സമീപത്തെ മദ്രസയിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തികച്ചും വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കാണ് മദ്രസ പള്ളി പരിസരങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ചെട്ടിപ്പടിയിൽ മരിച്ച അമ്മയുടെയും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും മൃതദേഹം ആനപ്പടി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു തുടർന്ന് ആനപ്പടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഖബറടക്കം രണ്ട് വീടുകൾ തന്നെ അനാഥമാകുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് സൈതൽവിയുടെയും ഐഷാബിയുടെയും വീടുകളിൽ കാണാനാകുന്നത് അതിവൈകാരികമായിരുന്നു രണ്ടിടങ്ങളിലെയും പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ മുഹമ്മദ് അർഷാഖിനൊപ്പം നിഖിൽ പ്രമേഷ് ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം അവധി ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ജലയാത്രക്കിറങ്ങിയവർക്ക് ഉല്ലാസ ബോട്ടം മരണക്കിണിയാവുകയായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് രൂപമാറ്റം വരുത്തി വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് അപകട കാരണമായി എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി അവധി ദിവസത്തെ ഉല്ലാസയാത്ര വൻ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഈ നാട്ടുകാർ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി രാത്രി ഏറെ വൈകിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു ഇവർ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഷെമീം ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടിനും പരമായിട്ടുള്ള ബോട്ടല്ല ഇത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു ബോട്ടാണിത് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മാർഗം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് സേഫ് ജാക്കറ്റ് പോലും ആരും ധരിച്ചില്ല പിന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ബോട്ടല്ല ആര് സേഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചാലും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് പേർക്ക് പോലും ഒരുമിച്ചു കയറാൻ കഴിയാത്ത ബോട്ടിലാണ് ഇത്രയധികം പേർ കയറിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാടുണ്ട് അതിമ തട്ടിയിട്ട് തന്നെ ബോട്ട് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയരുതെന്ന് പക്ഷെ അവർ അത് മെയിൻറ്റെ ചെയ്യാതെ അവർ പോയി പോയി കുറാണ്ട് പോയപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ ഈ ബോട്ടിൽ മ്യൂസിക്കും ഡാൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവർ ഡാൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ചരിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പേടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറും ബോട്ടിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഡോർ ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ തടസ്സമായെന്ന് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെത്തിയ റഫീഖ് പ്രതികരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ മുങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനും പറ്റണില്ല കാരണം ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ചവിട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിയണോ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കി യാത്ര തുടങ്ങി മുന്നൂറ് മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും അപകടം നടന്നുവെന്ന് ബോട്ടപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഫൈസൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞാണ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞത് ബോട്ടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഫൈസൽ പറഞ്ഞു അതിൽ മേലുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിരുന്നു പിന്നെ അടിയിലാകുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്നുള്ള ബോട്ട് സർവീസിനെതിരെ നാട്ടുകാർ നേരത്തെയും പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടീം ട്വന്റി ഫോർ താനൂർ താനൂർ തൂവൽ തീരം ബോട്ട് അപകടം അനാസ്ഥയുടെ നേർചിത്രമാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചാണ് അറ്റ്ലാന്റ എന്ന ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ബോട്ടുടമ പി നാസർ തന്റെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി നിയമലംഘന
രൂപമാറ്റം നടത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയോ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെയോ അനുമതിയോ മതിയായ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബോട്ടിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി പത്രം മാത്രമാണ് ഇരുപത് പേരെ കയറ്റാവുന്ന ബോട്ടിൽ കുട്ടികളടക്കം ഇരട്ടിയിലധികം ആളുകളെ കുത്തിക്കയറ്റി ആറേകാലിന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സർവീസ് ഏഴേകാൽ വരെ തുടർന്നു ഇതോടെ ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ ബോട്ട് തല കീഴായി മറിഞ്ഞു താനൂർ സ്റ്റേഷൻ എതിർവശത്താണ് നാസറിന്റെ വീട് ദീർഘകാലം വിദേശത്തായിരുന്ന നാസർ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ബോട്ട് സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ബോട്ടുടമ പി നാസർ താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് എതിർവശത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയും സൂചനയും പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ അപകടം നടന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറിലൊന്നും പോലീസ് പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂചനയും ആർക്കും നൽകിയില്ല ഇത് പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പോലീസിന്റെ ശ്രമമായിരുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുന്നത് ക്യാമറമാൻ മഹേഷ് കുമാറിനൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ ട്വന്റി ഫോർ താനൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജലാശയങ്ങളിലെ അപകടകരമായ ബോട്ട് സർവീസ് ആറുമാസം മുൻപ് തന്നെ ചർച്ചയായതാണ് അന്ന് ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധി മറുപടി നൽകിയത് പൂരപ്പുഴയിലെ അപകടത്തിനും ഏറെ മുമ്പ് തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ചേർന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം എൽ എ ആണ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചത് മുൻകരുതലില്ലാതെ നടത്തുന്ന ബോട്ട് സർവീസിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് എം എൽ എ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജലാശയ മരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു എം എൽ എ വിഷയമുന്നയിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ യോഗം കൂടി രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന നിർദ്ദേശവും യോഗത്തിലുണ്ടായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും യോഗത്തെ അറിയിച്ചു ബേപ്പൂർ പോർട്ട് ഓഫീസർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൺസർവേറ്ററും ആ യോഗത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകി അതേസമയം നിലവിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രതിനിധി യോഗത്തെ അറിയിച്ചത് ഇത് യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിരവധി ബോട്ടുകൾ ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ച് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടീം ട്വന്റി ഫോർ താനൂർ അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സർക്കാർ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കാത്തതാണ് ദുരന്തം തുടർക്കഥയാകുന്നതിന് കാരണം കുമരകം ബോട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷം സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കാൻ നൽകിയ ശുപാർശ ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗത മേഖല നാഥനില്ല കളരി പോലെ എന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണക്കുറിപ്പ് വിമർശിച്ചു നാടിനെ നടുക്കിയ ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ബോട്ട് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളടക്കം ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരണം അതേസമയം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം അവരുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുമരകം ബോട്ടപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറിപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇതൊക്കം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സർക്കുലറോ ഓർഡേഴ്സോ ഒക്കെ ഇറങ്ങി അത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി കമ്മീഷൻ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം തേക്കടിയും തട്ടേക്കാടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ദുരന്ത പരമ്പര തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഇ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കമ്മീഷൻ ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാന മാരിടൈം ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ കണ്ണടച്ചു തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് പരീത് പിള്ള സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതും എങ്ങുമെത്തിയില്ല ജലഗതാഗത മേഖലയിലെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഇനിയും നിസ്സംഗത തുടർന്നാൽ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും ട്വന്റി 
അൻപത് പേർക്ക് കയറാവുന്ന ബോട്ടിൽ എഴുപതിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുമരകം അപകടം അതിനും ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ മരിച്ചു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയവരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അപകടത്തിനു ശേഷമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റിയത് കണ്ണമാലി പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പോയവർ കയറിയ ബോട്ട് മുങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരാണ് മരിച്ചത് ശേഷിയിലധികം യാത്രക്കാരുമായി നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് ഒരേ സമയം സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഴയ ബോട്ടപകടം പല്ലനയാറ്റിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ മരിച്ച അപകടം എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കയറാവുന്ന ബോട്ടിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ താനൂരിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അടിത്തട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുമാരനാശാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തെ ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെടുത്തിയ തട്ടേക്കാട് അപകടം രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനായിരുന്നു അങ്കമാലിക്കടുത്ത എളവൂർ സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളും മൂന്ന് അധ്യാപകരുമാണ് മരിച്ചത് താനൂരിൽ എന്നതുപോലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ആളെ കുത്തി നിറച്ചു നടത്തിയ സർവീസാണ് അവിടെയും അപകട കാരണമായത് സംസ്ഥാനത്തെ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ അടക്കമുള്ള ഉല്ലാസ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എണ്ണൂറ് ബോട്ടുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആലപ്പുഴയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഹൌസ് ബോട്ടുകളാണ് പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയാണ് പഴയ ഹൌസ് ബോട്ടുകളുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയവ നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ പോലീസ് ശേഖരിച്ച കണക്ക് പ്രകാരം ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഹൌസ് ബോട്ടുകളിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് ബോട്ടുകൾക്ക് താൽക്കാലിക ലൈസൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഹൌസ് ബോട്ടുകളാണ് ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന പഴയ ഹൌസ് ബോട്ടുകളുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയവ നിർമ്മിക്കാം അതേ നീളത്തിലും അതേ അളവിലും മാത്രം പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി നിർമ്മിക്കുന്നവ നൂറും ഇരുന്നൂറും പേരെ കയറ്റാവുന്ന വമ്പൻ ബോട്ടുകളായിരിക്കും വലിപ്പം കൂട്ടി കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി നിയമവിരുദ്ധമായി സർവീസ് നടത്തി ഹൌസ് ബോട്ട് ഉടമകൾ വൻ ലാഭം കൊയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരം ബോട്ടുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ അധികൃതർ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിന് താങ്ങാവുന്നതിലധികം ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന പരിസ്ഥിതി ആഘാത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ ഹൌസ് ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മുറിയുണ്ടായിരുന്ന ഹൌസ് ബോട്ടിന്റെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുറികൾ വരെയുള്ള വമ്പൻ ഹൌസ് ബോട്ടുകളാണ് കേരളത്തിലെ വിനോദയാത്രാ ബോട്ടുകളുടെ അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധൻ മുരളി തുമ്മാരക്കുടി ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ് ഹൌസ് ബോട്ട് യാത്രകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ് നൂറിലധികം ആളുകളായി ഒഴുകുന്ന ബോട്ടുകൾ ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ടുവെന്നും ഒരപകടമുണ്ടായാൽ എത്ര പേർ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ പോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇൻഷുറൻസോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ പേരിനു പോലും പരിശോധനയോ നടപടിയോ ഇല്ലാത്തതാണ് ആലപ്പുഴയിലെ കായൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ അനധികൃത ഹൌസ് ബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം പെരുകാൻ കാരണം എം ഡി അതീഷിനൊപ്പം മനീഷ് മഹിബാൽ ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ബോട്ട് അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾക്കും ഉല്ലാസ നൗകകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കൂ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായ ബോട്ടപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം കൃത്യമായ എണ്ണം യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ ഇക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പരസ്യപ്പെടുത്തണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ യാത്ര അനുവദിക്കില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ പല ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾ സവാരി നടത്തുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളോ മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഇല്ല ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ടൂറിസം വകുപ്പിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇത്തരം യാത്രകൾ അനുവദിക്കുകയില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കും താന
താനൂർ വോട്ടപകടത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അപകടം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരാണ് ഇതുപോലത്തെ അപകടകരമായ ഒരു ബോട്ട് സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്തുണ കൊടുത്തത് ആരുടെ ശുപാർശയോടു കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കണ്ണടച്ചിരുന്നത് എന്നുകൂടി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തണം ഗൗരവതരമായൊരു അന്വേഷണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇത് നമുക്ക് പോയവരും നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാടിനും വലിയ നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയൊരു ദുരന്തം പോലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കുടുംബങ്ങളോട് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവരുടെ പങ്കുചേരുകയാണ് താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു വീണ്ടും ഇന്നത്തെ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെട്രോളിൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിലെ കെൽട്രോൺ ആസ്ഥാനത്താണ് പരിശോധന നടത്തിയത് കരാർ ഉപകരാർ ഇടപാടുകളിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് പരിശോധന എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് കരാർ ഉപകരാർ ഇടപാടിൽ നികുതി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് പരിശോധന കെൽട്രോൺ ഏറ്റെടുത്തതും കരാർ നൽകിയതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ടി ഡി എസ് വിശദാംശങ്ങൾ സംഘം തേടി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പത്തംഗ സംഘത്തിന് പുറമെ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധനയ്ക്കെത്തി രാവിലെ പത്തുമണിക്കാണ് സംഘം കെൽട്രോണിലെത്തിയത് എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയ്ക്ക് നൽകിയ കരാറുകളിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടോ അതുവഴി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എ ജിയുടെ വിവരശേഖരണം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് സമയപരിധി കെൽട്രോണിന്റെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ജോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ നടത്തിയ ക്രമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി വിജിലൻസും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഐ എ എസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി പകരം ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകി സുമൻ ബില്ലയ്ക്കാണ് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ഐ എ എസ് തലപ്പത്തെ മാറ്റം എ ഐ ക്യാമറ വിഷയത്തിലെ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ല മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ഐ എ എസ് തലപ്പത്ത് അടിമുടി മാറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകി സുമൻ ബില്ലയ്ക്കാണ് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ഐ എ എസ് തലപ്പത്തെ മാറ്റം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമാകില്ല മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലകിനെ നികുതി എക്സൈസ് വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ടിങ്കു ബിസ്വാളിനെ റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു റാണി ജോർജാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയും റാണി ജോർജിന് നൽകി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ശർമ്മള മേരി ജോസഫിന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മിനി ആന്റണി ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിന്റെ അധിക ചുമതല വഹിക്കും ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന രത്തൻ ഖേൽക്കർക്ക് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയും തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അജിത് കുമാറിന് കയർ കൈത്തറി കശുവണ്ടി വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയും നൽകി ജല അതോറിറ്റിയുടെ എം ഡി ആയി കാസർഗോഡ് കളക്ടറായിരുന്ന ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രവീർ ചന്ദിനെ നിയമിച്ചു കെ ഇൻബഭാസ്കറാണ് പുതിയ കാസർഗോഡ് കളക്ടർ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറായി അരുൺ കെ വിജയനെയും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് ഐ ജി ആയി കണ്ണൂർ
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും കോൺഗ്രസിനായി അവസാന ദിവസവും പ്രചാരണം നയിച്ചു ബി ജെ പിക്കായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും വോട്ട് തേടിയിറങ്ങി ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ വിധി നിർണയിക്കുന്ന കർണാടകത്തിൽ മഠാധിപതികളെയും സമുദായ നേതാക്കളെയും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സന്ദർശിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അതേസമയം നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന സർവേകൾ കോൺഗ്രസിന് മേൽക്കൈ പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിലവിൽ കന്നട മണ്ണിൽ തൂക്ക് സഭയ്ക്കാണ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ചില സർവേകൾ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കക്ഷിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലതാകട്ടെ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അഴിമതി മുതൽ ഹിന്ദുത്വം വരെ പ്രചാരണോപാധിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം ആർക്കൊപ്പമെന്നത് മെയ് പതിമൂന്നിനറിയാം യെസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു സംഘർഷ ബാധിതമായ മണിപ്പൂരിൽ കുടുങ്ങി ഒൻപത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചു കാഞ്ചിപ്പൂർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സർക്കാർ ചെലവിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് കൺമുന്നിൽ വെടിവെപ്പും ബോംബ് സ്ഫോടനവും ഉണ്ടായതിന്റെ ഞെട്ടിൽ മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഹോസ്റ്റലിലും ഗോത്രവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടി തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പായി മാറിയെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേരെ ആക്രമണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നേരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗൺ ഷോട്ടും ഫയറിങ്ങും ബോംബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ടും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ട്രൈബ്സിലെ ആ കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കത്തിക്കുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ആ ഒരു ഇതുപോലത്തെ വയലൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ആർമിക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അത്രത്തോ അത്രത്തോളം പഴയ അധികാരം അവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഈ ട്രൈബ്സിനെ അന്വേഷിച്ച ആൾക്കാർ വരികയും നമ്മുടെ ട്രൈബിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിടുകയും കത്തിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ് കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്ത് വെച്ചാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് കാസർകോട്ട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വളപട്ടണത്തെ വിജനമായ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അജ്ഞാതൻ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ട്രെയിനിന്റെ ജനൽ ചില്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടായി സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആർ പി എഫും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി അക്രമിയെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തിരൂർ ഭാഗത്ത് വെച്ച് വന്ദേ ഭാരതിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് അന്നും ജനൽ ചില്ല് പൊട്ടിയിരുന്നു ആ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്താണ് കണ്ണൂരിലെ ആക്രമണം സർവീസിനെ ബാധിച്ചില്ല തുടർ അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആർ പി എഫിന്റെയും പോലീസിന്റെയും തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ്പ് കേസ് പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് എൻ ഐ എ ഷാറൂഖ് സേഫി പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയെന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം ഷാറൂഖ് സേഫിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും എന്നാൽ പ്രതിയെ പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് എൻ ഐ എയുടെ ആവശ്യം ഷാറൂഖ് പെട്രോൾ വാങ്ങിയതും ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഷാറൂഖിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ കേസെടുത്ത് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടതിനാൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമേ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കൂ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം എൻ ഐ എ ആദ്യമായായിരുന്നു ഷാരൂഖിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് ഷൊർണൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി കേസിലെ തീവ്രവാദ ബന്ധമാണ് എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ സുപ്രീംകോടതി നീട്ടി സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസിന് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും ക്രോസ് വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കാൻ അഞ്ചു ദിവസം കൂടി വേണമെന്നാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടിയത് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദിനേശ് മഹേശ്വ
തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചുഴലിക്കാറ്റിന് മോഖ എന്ന് പേരിട്ടു ആൻഡമാൻ കടലിന് സമീപത്തായി രൂപപ്പെടുന്ന മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല എങ്കിലും മഴയ്ക്ക് കാരണമായേക്കും മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് മെയ് പതിനൊന്നിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ വേനൽ മഴ തുടരും ഇടിമിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിലവിൽ തടസ്സമില്ല ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ബി എം എസ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് പണിമുടക്ക് ഡിപ്പോകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ചെറിയ തോതിൽ ബാധിച്ചു സൂചന പണിമുടക്കാണെന്നും ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത സമരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ബി എം എസ് വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സമരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എം എസ് യൂണിയൻ ജീവനക്കാർ പൂർണമായും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ചുരുക്കം ചില ഡിപ്പോകളിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് ദീർഘദൂര സർവീസുകളെയാണ് ബാധിച്ചത് താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ബി എം എസ് ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ബി എം എസ് നൽകുന്ന സൂചന കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികൾ ഇത് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പണിമുടക്ക് അത് വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്നാണ് ബി എം എസിന്റെ അഭിപ്രായം പണിമുടക്കിനെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ശമ്പളം നൽകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പും ലംഘിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് സി ഐ ടി യുവും ഐ എൻ ടി യു സിയും ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംയുക്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ദീർഘദൂര സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് പുതുക്കി നൽകാനുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു പെർമിറ്റ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ ഉന്നയിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സ്കീം ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി വിവോ എക്സ് നയൻറ്റി സീരീസിന്റെ കേരളത്തിലെ ലോഞ്ച് മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ആലപ്പുഴ ഷോറൂമിൽ ചലച്ചിത്ര താരം നീരജ് മാധവ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത മൈ ജി കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിവോ എക്സ് നയൻറ്റി സീരീസ് കൈമാറി മൈ ജി ബിസിനസ് ഹെഡ് സിജോ ജെയിംസ് റീജിയണൽ ബിസിനസ് മാനേജർ മൻമോഹൻ ദാസ് വിവോ കീ അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡ് വിനോദ് റീറ്റെയിൽ ഹെഡ് സുധീർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിവോൻ്റെ എക്സ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മൈ ജിയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറിലാണ് നമ്മളിത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൈ ജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ ചെയിനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ മീൻ വെരി ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളി ഡൺ എല്ലാ ഒരുപാട് അപ്ലയൻസസും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ് നയൻറ്റി യുടെ ലോഞ്ച് അത് ഒഫീഷ്യലി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ്